শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি রাব্বিল হাসান রূপম গত ভিডিও টিউটোরিয়ালে আপনাদের সাথে আলোচনা করেছিলাম রিয়্যাক্ট নেটিভ কোর কম্পোনেন্ট ভিউ নিয়ে এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে এসে আপনাদের সাথে আলোচনা করব বাটন নিয়ে তো এর আগেও কিন্তু প্রয়োজনের খাতিরে আমরা বাটন নিয়ে কাজ করেছি তো বাটন নিয়ে এবার আমরা বিস্তারিত জানব তো বাটন যে কম্পোনেন্ট এই কম্পোনেন্টটি হচ্ছে রিয়্যাক্ট নেটিভের কোর কম্পোনেন্ট তো এই বাটনের ভিতরে বিভিন্ন রকমের প্রপার্টি আছে এসেন্সিয়াল প্রপার্টি যেগুলো তার মধ্যে অন প্রেস টাইটেল কালার এবং ডিজেবল অন প্রেস যেটি এটার ভিতরে হয় কি একটা ফাংশান যায় এবং অন প্রেস ফাংশান যেটা যায় বাটনে প্রেস করলে মূলত সেই কাজটি হয় দেন টাইটেল এই টাইটেলের মধ্যে বাটনের উপরে যে আমরা যে টাইটেলটা দেই সেই টাইটেলটা মূলত যায় এই টাইটেলের মধ্যে আর বাটনের যদি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আমরা সেট করতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা কালার নামে যে প্রপার্টি আছে সেখানে আমরা কালার দিয়ে দিতে পারি এবং বাটনকে যদি আমরা ডিজেবল করে রাখতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা ডিজেবলড নামে যে প্রপার্টি আছে সেই প্রপার্টিটা ব্যবহার করতে পারি তো মনে রাখতে হবে এটা রিয়েক নেটিভের নিজস্ব কম্পোনেন্টস বা কোর কম্পোনেন্টস ওকে চলে যাচ্ছি আমি বরাবরের মতো এর আগের মতোই ওয়েব স্ট্রোমে চলে যাচ্ছি তো ওয়েব স্ট্রোমে এখানে এসে আগের যে ভিউটা ছিল এই ভিউটাই আমি রাখছি ভিউয়ের স্টাইল টিস্টাইল যেগুলো আছে এগুলো আপাতত আমি এখান থেকে ডিলিট করে দিচ্ছি ওকে ফাইন এখন আমরা তৈরি করব কি এখানে বাটন তৈরি করব তো বাটন যেহেতু রিয়াক নাইটিভের নিজস্ব কম্পোনেন্ট সেহেতু অবশ্যই আগে বাটনকে ইম্পোর্ট করে নিতে হবে তো বাটনকে ইম্পোর্ট করে নিলাম আমি দেন এই বাটন ইম্পোর্ট করে নিয়েছি এবার বাটন কম্পোনেন্ট তৈরি করে ফেললাম এখন এই যে বাটন কম্পোনেন্ট তৈরি আমি করলাম এখানে এই বাটনের উপরে কিন্তু আমরা কোনো টেক্সট দেইনি শুধুমাত্র ফাঁকা একটা বাটন এখানে হ্যাঁ জাস্ট ইমটি বাটন তো এরকম ইমটি বাটন যদি হয় তাহলে যদি আমরা একটু প্রিভিউ দেখি তাহলে খেয়াল করে দেখুন ইমটি বাটন কিচ্ছু নেই কিন্তু হ্যাঁ তাহলে কিন্তু এখানে ইরোর আসবে ওকে তো বাটনের মধ্যে কিছু না কিছু তো থাকতে হবে তো বাটনের মধ্যে প্রথমেই আমি এখানে প্রপ করে দিচ্ছি টাইটেল দিয়ে দিচ্ছি এখানে একটা টি আই টি এল ই টাইটেল ওকে এখানে টাইটেল দিয়ে দিলাম হচ্ছে সেভ দেন এবার সেভ করলাম তো এখানে খেয়াল করে দেখুন এটা রিলোড নিচ্ছে তো এখানে চলে আসলো সেভ তাহলে সেভ নামে আমাদের একটা বাটন তৈরি হয়ে গেল নাইস বাটনটা সুন্দর এটা রিয়েক নেটিভের নিজস্ব কম্পোনেন্ট কোর কম্পোনেন্ট ওকে তো এখন এরপরে আমরা কালার দিয়ে দিতে পারি হ্যাঁ তো আমি এখানে কালার দিয়ে দিচ্ছি কালার কালার দিয়ে দেবো কি কালার দিয়ে দেবো এখানে আমি টিএল কালার দিয়ে দিলাম টিএল টিই এ এল টিএল কালার তাহলে টিএল কালারের বাটন হয়ে গেল খেয়াল করে দেখুন তারপরে এখানে যদি আমি বাটনের কালার একটু গ্রিন করে দেই গ্রিন ওকে তারপরে লাইট গ্রিন করে দিতে পারি আমি এল আই জি এস টি লাইট গ্রিন লাইট গ্রিন কালার এই প্রপার্টি হবে না এখানে অথবা এখানে চাইলে কিন্তু আমরা কালার কোডও দিয়ে দিতে পারি হ্যাঁ এফ এফ টু 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 এরকম কালার কোড দিয়ে দিতে পারি আমরা কোনো সমস্যা নেই তো ওইখানে আমি বাটনের কালারটা করে দিচ্ছি অরেঞ্জ ওকে তাহলে অরেঞ্জ কালারের বাটন আমরা পেয়ে গেলাম সুন্দর সুন্দর কালার সবই দিতে ইচ্ছে করছে আচ্ছা গ্রিনই থাক ওকে তো এখন এই যে বাটন এই বাটনের অন প্রেসে বা অন ক্লিকে যদি কোনো ইভেন্ট ঘটাতে চাই আমরা তাহলে সেটা এখানে বলে দিতে হবে তো অন প্রেসে আমরা কি করতে চাই আমি এটা করব কি অন প্রেসের মধ্যে আমরা সেটা বলে দেব তো অন প্রেসের মধ্যে আমরা কি করব সেটা বলে দেব তো কি বলে দেব আপাতত এখানে আমি নতুন একটা ফাংশান তৈরি করে নিচ্ছি যে হচ্ছে অ্যালার্ট অ্যালার্ট মি ওকে অ্যালার্ট মি অ্যালার্ট মি একটা অ্যারো ফাংশান এই অ্যারো ফাংশানের মধ্যে আমি করব কি একটা অ্যালার্ট দিয়ে দেবো যে বাটনে ক্লিক করার সাথেই হবে কি একটা অ্যালার্ট তৈরি হবে ওকে ওকে ফাইন দেন এই অ্যারো ফাংশানের মধ্যে আমি এখানে সিম্পলি একটা করছি কি অ্যালার্ট দিয়ে দিচ্ছি তো এখানে অ্যালার্ট দেওয়ার জন্য রিয়েক নেটিভের অ্যালার্ট কম্পোনেন্ট আমাদেরকে ব্যবহার করতে হবে তো রিয়েক নেটিভের যে অ্যালার্ট কম্পোনেন্ট সেই অ্যালার্ট কম্পোনেন্টকে বা অ্যালার্ট মডিউলকে আমি এখানে ইম্পোর্ট করে দিলাম দেন এই অ্যালার্ট মডিউল থেকে আমরা করব কি অ্যালার্ট ডট অ্যালার্ট অ্যালার্ট ডট অ্যালার্ট দেন কি অ্যালার্ট দিতে চাচ্ছি সেই অ্যালার্টের স্ট্রিংটা এখানে দিয়ে দেব তো এখানে অ্যালার্টের স্ট্রিং আমি দিয়ে দিলাম হ্যালো ওকে হ্যালো ওকে ফাইন দেন এখন আমি করব কি এই যে অ্যালার্ট মি নামে যে মেথডটা আছে সেই মেথডটা এই অন প্রেসে দিয়ে দেব তো দিস অর্থাৎ এই ক্লাসের ডট অ্যালার্ট মি মেথডটা এখানে আমি এক্সিকিউট করে দিলাম এখন বাটনে যদি আমরা ক্লিক করি ক্লিক করার সাথেই হবে কি একটা অ্যালার্ট জেনারেট করবে তো বাটনে এখানে ক্লিক করছি আমি তো ক্লিক করার সাথে খেয়াল করে দেখুন এখানে অ্যালার্ট চলে আসলো তো এখানে এই যে অ্যালার্টটা চলে আসলো এই অ্যালার্টও কিন্তু আবার রিয়াক নেটিভের নিজস্ব কম্পোনেন্ট তো রিয়েক নেটিভের যে নিজস্ব কম্পোনেন্ট এগুলোও কিন্তু সুন্দর এগুলো যে একেবারে খারাপ ফেলে দেওয়ার মতো তা না তবে
তো আশা করি অ্যালার্ট এর বিষয়টাও আপনার এখান আপনারা এখান থেকে বুঝতে পেরেছেন আবার বাটনের যে বিষয়টা সেই বিষয়টা আপনারা এখান থেকে বুঝতে পেরেছেন ধন্যবাদ সবাইকে